find the value of theta and p if the equation x cos theta plus y sin theta is equal to p is the normal form of the line root 3x plus ky plus 2 is equal to 0. So let's see how we will solve this problem. So first of all, I will explain the question part of the question. What is the question? You have an equation provided hai, which is x cos theta plus y sin theta is equal to p. And this is actually the normal form of the line. Hai na? और एक और इक्वेशन दिया है डेट इज रूट थ्री एक्स प्लस के वाई प्लस टू बराबर जीरो एक इक्वेशन आपको ये गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि आप गिवन इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मल फॉर्म को समझना होगा कि यहाँ पे थीटा क्या चीज है और पी क्या चीज है अगर आपके पास इक्वेशन है एक्स कॉस थीटा प्लस के वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी एंड इफ इट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन अगर ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म है तो थीटा और P को अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो P इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए गिवन लाइन मतलब OM की अगर मैं बात करूं तो ये डाटा आपका P के बराबर होता है अगर आप किसी भी लाइन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसकी लेंथ को P से रिप्रेजेंट किया जाता है तो नॉर्मल फॉर्म में P का रोल क्या है वो मैंने आपको समझा दिया अब बात करते हैं वट इज एक्चुअली थीटा तो ये जो परपेंडिकुलर आपने प्लॉट किया है गिवन लाइन पे ये जो परपेंडिकुलर आपने प्लॉट किया है गिवन लाइन पे ये लाइन एक्स एक्सिस से जितना इंक्लाइंड है दिस एंगल इज एक्चुअली थीटा दिस एंगल इज एक्चुअली थीटा तो सबसे पहले आपको नॉर्मल फॉर्म में समझना चाहिए कि थीटा क्या है पी क्या है तो पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर तो मैंने यहाँ पे मैंशन कर दिया है कि ओ एम और थीटा की बात करें तो एंगल एम ओ ए इज एक्चुअली इक्वल टू थीटा तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म होता है अब वो ये बोल रहा है कि मैं आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज रूट थ्री एक्स द इक्वेशन इज रूट थ्री एक्स प्लस की वाई प्लस टू एंड दैट इज इक्वल टू जीरो और मुझे गिवन इक्वेशन की हेल्प से या गिवन इक्वेशन में से थीटा और पी की वैल्यू पता करनी है कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना होगा और वो जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए गिवन इक्वेशन को मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और नॉर्मल फॉर्म जैसा कि ऊपर हमने लिखा है विच इज एक्स कॉस थीटा प्लस के वाई साइन थीटा माइनस पी एंड दैट इज इक्वल टू जीरो अब अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो इक्वेशन आइडेंटिकल है तो उसमें एक्स का क्वेश्चन का रेशियो वाई के क्वेश्चन का रेशियो और कॉन्स्टेंट टर्म का रेशियो ये हमेशा सेम प्रपोर्शन में रहता है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रूट थ्री इज इक्वल टू होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन टू के तो देखिए कुछ डिटेल्स तो हमें मिल गए हैं जहां से हम लोग थीटा और पी को पता कर सकते हैं बस अब थोड़ा सा यहाँ पे काम करना होगा तो अगर आप फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को यूज करते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू जो मुझे मिल रही है इट इज एक्चुअली माइनस पी रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू के सिमिलरली अगर मैं यहां से साइन थीटा को कैलकुलेट करता हूं तो दिस इज एक्चुअली माइनस पी बाई टू तो सबसे पहले पी को कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके लिए हमने क्या करना है ये लेट ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन है ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू है सो व्हाट यू विल डू आप दोनों इक्वेशनों का स्क्वायरिंग करिए और एड करिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू थ्री पी स्क्वायर बाई फोर प्लस पी स्क्वायर बाई फोर के तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको डाटा वन मिल रहा है राइट right साइड में पी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया एंड इज एक्चुअली फोर बाई फोर है ना और यहां से अगर मैं पी की वैल्यूज निकालता हूं तो एक वैल्यू आ रही है वन और एक वैल्यू हमें आ रही है माइनस वन पर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पी एक्चुअली है क्या P is the length of the perpendicular from the origin. तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है तो आपको P की वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा वन अब फोकस करते हैं कि थ्रीटा हम लोग कैसे निकालेंगे तो देखिए थीटा निकालने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं ठीक है तो सेकंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करता हूं तो देखते हैं कि क्या डाटा हमें हाथ लगेगा वी विल हैव टेन थीटा टेन थीटा बिकॉज साइन बाई कॉस आपके पास टेन थीटा के बराबर होता है दिस इज माइनस पी बाई टू ये आपका न्यूमिनेटर पार्ट और डिनोमिनेटर की बात करें डेट इज माइनस पी रूट थ्री बाई टू के है ना और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चलिए तो यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू हमें ऑलमोस्ट मिल चुकी है और टेन थीटा की अगर अपन बात करें तो टेन थीटा हमें मिलने जा रहा है दिस इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री के सो नाउ 
we are getting the value of tan theta, which is tan theta is equal to one by root three. So यहाँ से आप देख सकते हैं कि theta की दो possible values आपको मिलेंगी. या तो theta pi by six होगा, या फिर theta आपके पास होगा seven pi by six, क्योंकि दोनों ही location पे tan theta की value आपको one by root three मिलने जा रही है. लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको पाइव बाई सिक्स आंसर क्लेम करना है या फिर सेवन पाइव बाई सिक्स आंसर क्लेम करना है और इसके लिए आपको दोबारा से क्वेश्चन पे को एक बार फोकस करना चाहिए देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा था द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज रूट थ्री एक्स रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है अगर मैं बात करूं अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें तो आप देख सकते हैं कि लाइन का स्लोप तो आपके पास नेगेटिव ही आ रहा है अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो वो नेगेटिव स्लोप है लेकिन अगर थीटा पाई बाई सिक्स होगा लेट अगर मैं मान के चलता हूं कि थीटा मेरा पाई बाई सिक्स है अगर थीटा पाई बाई सिक्स है तो लाइन का कंस्ट्रक्शन फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा कि ये इस डायरेक्शन में बने लेट दिस इज ओ एम दिस इज ओ एम और ये एंगल आपका पाई बाई सिक्स हो जाएगा ठीक है ये एक पॉसिबिलिटी है कि थीटा जब आपका पाई बाई सिक्स हो वेन दिस एंगल इज एक्चुअली दिस एंगल इज पाई बाई सिक्स लेकिन अगर आप ये एंगल यूज करते हैं अगर आप ये वाली लाइन सॉरी यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो लाइन है वो वाइक से इस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट जनरेट कर रही है लेकिन अगर आप गिविन लाइन को चेक करें और इसमें मैं एक्स की जगह जीरो अगर सबमिट कर देता हूं तो वाई की वैल्यू आती है माइनस मतलब ये पॉसिबल ऑप्शन तो नहीं है अगर मैं थीटा को पाइव बाई सिक्स यूज करता हूं तो फिर पॉसिबल नहीं है कि ये लाइन आपकी कंस्ट्रक्ट हो जाए दूसरा ऑप्शन ये है कि लाइन लाइन सेवन पाइव बाई सिक्स एंगल जनरेट करे मतलब वो जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है वो एक्सएक्स uh, से सेवन पाइव बाई सिक्स एंगल जनरेट करे तो इस केस में जो लाइन बनेगी जैसे ये लाइन है तो ऐसा हो सकता है कि लेट दिस इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और ये जो एंगल है ये आपका सेवन पाइव बाई सिक्स हो जाए तब भी टेन थीटा की वैल्यू आपको वन बाई रूट थ्री मिलने जा रही है लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके डाटा को मैच करता है क्यों मैच करता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो लाइन है वो वाइक्सेस को नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है तो ये पॉसिबल ऑप्शन नहीं है आपको जो कंसिडर करना पड़ेगा वो ये कंसिडर करना पड़ेगा कि थीटा यू हैव टू टेक सेवन पाई बाई सिक्स अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मुझे पी की वैल्यू रिक्वायर्ड है और थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो अभी आप देख सकते हैं कि पी तो अभी आपने पता किया था P इज इक्वल टू वन और अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करूं तो थीटा हमें पता लगा है विच इज सेवन पाई बाई सिक्स वैसे आप सेम एंगल को नेगेटिव डायरेक्शन में जाके भी क्लेम कर सकते हैं मतलब आइडर द एंगल इज सेवन पाई बाई सिक्स और इट इज माइनस फाइव पाई बाई सिक्स के तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं आ, क्योंकि जिसको आप सेवन पाई बाई सिक्स बोल रहे हैं वो एक्चुअली अगर नेगेटिव डायरेक्शन से मेजर किया जाएगा मान के चलिए कि ये आपका कार्डिजन सिस्टम है यहाँ पे कोई एक लाइन है If this angle is seven pi by six, अगर ये सेवन पाई बाई सिक्स है तो ये आपने पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर किया है लेकिन अगर आप यहां से मेजरमेंट करते हैं ये वाला मेजरमेंट अगर आप करते हैं तो ये एंगल होगा माइनस के फाइव पाई बाई सिक्स के तो थीटा आप दोनों में से कोई भी क्लेम कर सकते हैं वैसे शायद बुक में आपको सेवन पाई बाई सिक्स दे रखा है तो आप वही कंसिडर करिए बट द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू वन